पुष्पा जी पुष्पा जी पुष्पा जी पुष्पा जी आराम से आराम से क्या हुआ जल्दी जल्दी टीवी खोलिए हमारे थाने के बारे में आ रहा है ऑन तो कीजिए करो करो ऑन करो हाँ चलिए हाँ तो सुरभि जी आप बताइए हमारे दर्शकों को कि असल में आपके साथ क्या हुआ महिला थाने वालों का कहना है कि आपने अपने पिताजी और मास्टर जी के खिलाफ उनके थाने में रिपोर्ट लिखवाई है जी ये बिल्कुल झूठ है बल्कि सच तो ये है कि हसीना मलिक ने हमें धमका कर हमारे पिता और मास्टर जी के खिलाफ झूठी रिपोर्ट लिखवाई कि उन्होंने हमारा जबरदस्ती पकड़वा विवाह करवाया जबकि ऐसा कुछ नहीं था बिल्कुल नहीं है बल्कि हमारा विवाह तो दोनों परिवारों की आपसे सहमति और खुशी से हुआ है आप चाहे तो मेरे पति से पूछ सकते हैं हाँ तो राजेश जी आप बताइए हमारे दर्शकों को कि ये महिला थाने वालों ने आपके ऊपर जो आरोप लगाया है कि आपका पकड़वा विवाह हुआ है इसमें कितनी सच्चाई है देखिए कोई सच्चाई नहीं है और हमारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं हुई है अपनी पसंद और मर्जी से शादी किए हैं ये सारा षड्यंत्र तो महिला थाने वालों का है हमारे पूजनी ससुर जी और भगवान रूपी मास्टर जी के विरुद्ध तो देखा आपने दोस्तों ये था असली चेहरा महिला थाने वालों का वो महिला थाना जो कुछ ही समय में इतना लोकप्रिय हो गया जिसकी प्रशंसा करते लोग थक नहीं रहते लेकिन आज राजेश और सुरभि की ये कहानी साफ साफ बयां कर रही है कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती तो ये थी अंदरूनी सच्चाई महिला थाने वालों की जिन्होंने मास्टर जी जैसे महान इंसान को गिरफ्तार करके ये साबित कर दिया है कि यहाँ बिकता हर कोई है बस सही कीमत लगाने वाला चाहिए बंद कीजिए इसे क्या ये सब क्या हो रहा है सुरभि क्यों झूठ बोल रही है डीएसपी सर जय हिंद सर जय हिंद हसीना मलिक हम टीवी पर क्या देख रहे हैं हो क्या रहा है सर हम नहीं जानते इस क्या हो रहा है सुरभि खुद यहाँ पर थाने आई थी रिपोर्ट लिखवाने उस लड़के से भी स्टेटमेंट उसकी मर्जी से लिया है हमने हमें नहीं समझ में आ रहा कि वो दोनों अब क्यों मुकर रहे हैं इस तरह से आसार ठीक नहीं लग रहे हैं जल्द ऐसी जल्द इस मामले आरोप अंकुश लगाई है वरना आपके थाने आरोप बड़ी ऐसी बड़ी विपत्ति आ सकती है संभवतः आप पर भी झूठा केस बनाने के आरोप में लेकिन सर ये झूठा केस है ही नहीं ये हम जानते हैं हमें आप पर पूरा विश्वास है लेकिन यही संदेश तो लोगों तक तो पहुंच रहा है ना जी सर आप हमें बस थोड़ा सा वक्त दीजिए हम पता लगाते हैं कि असलियत में हो क्या रहा है जो भी करना है शीघ्र कीजिए क्योंकि झूठ की आग जंगल की आग से ज्यादा तेजी से फैलती है इससे पहले कि देर हो जाए इसे रोकना होगा जी सर हम कुछ करते हैं जय हिंद जय हिंद मैडम सर ये दोनों पक्का किसी के दबाव में आके ये कह रहे हैं लगता है उसके लड़की के पिताजी और मास्टर जी को दोनों को छोड़ना पड़ेगा मुझे आता है कौसर हश्र गाहों से गुजर जाना मैं इंसान हूं मेरी तोहिन है घुट घुट कर मर जाना इन्हें तो अब हम नहीं छोड़ेंगे कोर्ट तक तो इन्हें ले जाकर ही रहेंगे अब कर लिया है ना गिरफ्तार देखते हैं कैसे हैंडल करना है आ गया ये आपका स्टार्ट चिली पनीर चंपक जी क्या मंगा लिए आप मिठाई है वो महाराज अरे खाना खाने के बाद में खाते हैं आप अभी से शुरू हो गए अरे खाना खाने के बाद खाइए या खाना खाने के पहले जाएगा काम एक महीना जिंदगी के जो मजे है ना वो तुम आज ही ले लेना अरे आप भी लीजिए एक करिश्मा मैडम कहाँ रह गई अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें बुलाकर खुद ही गायब हो गई ऐसा तो नहीं हो कि किसी काम में फंस गई हो महाराज काहे से बिल बिला रहे दोनों आदमी अरे आ जाएगी ना मैडम जब तक पार्टी तो एंजॉय कीजिए खाइए ना हाँ आप खाइए हम करिश्मा मैडम आएगी तभी खाएंगे जयंत मैडम जयंत मैडम अम्मा बैठिए थाना में थोड़ी ना है तकल्लुफ किस बात का बैठी 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 ऑर्डर किया कि नहीं किया? आ, हाँ मैडम अभी ऑर्डर किए हैं। बहुत बढ़िया जम के खाइए पार्टी में कोई कमी नहीं चाहिए हमको हाँ अच्छे से ऑर्डर कीजिए कितनी खूबसूरत है ना आप 
नहीं वो हम पूछ रहे थे कि आ, आपके लिए भी कुछ खाने के लिए मंगा ले मैडम जी जरूर हम भी कुछ खाएंगे लेकिन उससे पहले आपके लिए ये अरे लिए? आपने अपने घर के लोन के लिए अर्जी दिया था डिपार्टमेंट में कई साल पहले लेकिन हो नहीं रहा था करवा दिए ये आपका सेंशन लेटर है मैडम हमको अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है काहे कि हम कई साल से एप्लीकेशन दे रहे थे लेकिन रिजेक्ट हो जाता था बुलबुल सर का थोड़ा रेपुटेशन खराब है ना तो अब आप जब मन करे अपना घर ले सकते हैं और राजवीर राज कही है ना मैडम कहे राजवीर में क्या दिक्कत है आपको नहीं वो आप आपको जो ठीक लगे आप वो कह लीजिए मैडम कोई बात नहीं हाँ ये आपके लिए नहीं लेकिन हमने तो लोन के लिए अप्लाई नहीं किया ना मैडम हाँ हमें मालूम है आपने लोन के लिए अप्लाई नहीं किया पर आप इंस्पेक्टर रैंक का एग्जाम देना चाहते हैं उसके लिए आपको लीव चाहिए था लेकिन आपको डिपार्टमेंट दे नहीं रहा था जी मैडम तो ये आपका जो है लीव लेटर है अगले महीने से एक महीने का छुट्टी है आपको जमकर तैयारी कीजिए इंस्पेक्टर बनिए अपना सपना पूरा कीजिए तो समझ नहीं आ रहा है कि, कि आपका शुक्रिया अदा किस तरह से करें अरे इतना भी कुछ नहीं किया है हमने आप दोनों इतना सेंटी का हो रहे हैं और लो जी भी सेंटी हो गए हैं आप दोनों को देखकर अरे मैडम ये हमारे लिए इमोशनल नहीं है तो ये अपने लिए इमोशनल है क्या है कि हमारी और इसकी लाइफ तो आपने बना दी ये बेचारे रह गए सूखे सूखे इसलिए रो रहे हैं क्यों छेदी जी छेदी जी माफ कीजिएगा वो कहा है कि इन दोनों का फाइल में ना हमको अर्जी का ढेरों कॉपी मिल गया था हमको समझ में आ गया था कि इन दोनों को कहा चाहिए आपका फाइल देखे उसमें कुछ मिला नहीं तो हमको लगा आपको कुछ नहीं चाहिए कोई बात नहीं आप अब बता दीजिए हम आपका बीवी आपको जो चाहिए हम बुला के दे देंगे आपको बताइए क्या चाहिए बीवी हम आप बीवी कहाँ से लाए हम बीवी है मैडम बहुत लड़ती है पूरा दिन खिचखिच खिचखिच चौबीस घंटा फायरिंग आज तक उसने मेरे साथ प्यार से बात भी नहीं किया इसलिए मैं घर नहीं जाता अच्छा हमको ये बताइए की आपने आखिरी बार अपनी बीवी को आई लव यू कब कहा था एकदम सच बताइएगा हमसे मैडम पहली बार बोला था वो याद नहीं है तो फिर आखिरी वाला बोला वो कब याद होगा आप एक काम कीजिए आप फोन लगाइए अपनी बीवी को और आई लव यू बोलिए क्या बात करिए मैडम इससे कुछ नहीं होने वाला महाराज आप लगाइए ना मैडम बोल रही है ना आप लगाइए तो लगाइए ना फिर हाँ 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 हेलो क्या है क्यों फोन किया बाद में फोन करना तीनों को नहला रही हूँ को नहला रही है अरे अरे महाराज प्यार से बात करिए ना तो बोले मैडम वो करिए बोलिए बोलिए आई लव यू क्या आई लव यू क्या हुआ फोन काट दी क्या भाभी हेलो बहुत जल्दी याद आ गया शाम को घर जल्दी आइएगा खाना साथ खाएंगे आपका फेवरेट गाजर का हलवा बनाने की सोच रही आई लव यू टू चलिए रखिए बहुत काम है अभी मैडम चमत्कार हो गया हमने कहा था मतलब बात बन गई हाँ लाख से भी ज्यादा व्यूज हो चुके हैं और भी व्यूज बढ़ रहे हैं देखिए मैडम सर ये वही लोग हैं जिनको मास्टर जी सही लगते हैं और इनका काम भी यही है बस मास्टर जी के हक में माहौल बनाना पुष्पा जी माहौल तो बनना ही था कहा है कि मास्टर जी कौन छोटा मोटा हस्ती नहीं है बहुत बड़ा हस्ती है मधुमक्खी के छत्ता में हाथ डाला है हम लोगो ने तो बदले में वो काटेगी तो सही ना 
और गलती थोड़ा सा हमारा भी है हमें इतना जल्दबाजी नहीं करना चाहिए था मास्टर जी पे हाथ डालने में ये तो होना ही था आप किसकी तरफ है बुलबुल पांडे हमारे या उनके ऑफकोर्स आपकी तरफ हम तो फैक्ट बता रहे थे आपको सच्चाई दिखा रहे थे ये ये तो शुरुआत है ये लोगों के बीच में जो आक्रोश का आंधी है ना उसे अगर रोका नहीं ना तो बहुत ही बहुत ही बड़ा उत्पात मचा देंगे कह देते हैं मैडम सर संतोष प्लीज कहो कि कोई अच्छी खबर है मैडम सर राजेश और सुरभि तक पहुंचने की बहुत कोशिश की लेकिन नहीं पहुंच पाए हम मास्टर जी ने उनके घर के बाहर ऐसा घेरा बनाया है कि हवा तक नहीं पहुंच सकती बिल्लू जी ने भी घुसने की बहुत कोशिश की दीवार से खम्बे से पेड़ से लेकिन घुस नहीं पाए और डिप्रेशन में घुस गए कुछ बोलिए ना बिल्लू जी मुझ पर लानत है मुझ पर मैं खानदान घर में घुस नहीं पाया मैंने अपने खानदान की नाक काट दी मुझे यहाँ रहने का कोई हक नहीं है मैं जा रहा हूँ दुनिया से संतोष जी इस थाने से मुझे हक नहीं है मेरे इस बिल्लू निवास पे रहने का मैं जा रहा हूँ मैं जा रहा हूँ रोको ना बिल्लू जी प्लीज प्लीज गो थैंक यू इतना फोर्सफुल आप मुझे रोक रहे तो मैं रुक जाता हूँ मैडम सर हमारा जो मेन काम था उन तक मैसेज पहुँचाना की उन्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है पुलिस है उनके साथ आप हो उनके साथ वो मैसेज तो पहुंचा ही नहीं ना लेकिन हमें ये मैसेज उन तक किसी भी तरीके से पहुंचाना होगा संतोष शर्मा हमें उन्हें ये बताना होगा कि हम हैं उनके साथ और उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है उन्हें किसी दबाव में आने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया ना तो वो अपना स्टेटमेंट वापस नहीं लेंगे और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो ये थाना और भी बड़ी मुसीबत में फंस सकता है तब क्या करेंगे हम अभी तो कुछ नहीं है लेकिन भीड़ के मीडिया के प्रेशर में आकर डिपार्टमेंट को हो सकता है हमारे थाने के अगेंस्ट एक्शन लेना पड़े तब कहा जाएंगे क्या करेंगे और फिर इस कार्यवाही की चपेट में न जाने क्या क्या आएगा सर हमने जो भी कदम उठाया है हालात को मद्देनजर रखते हुए उठाया है हमारे पास सुरभि की ऑफिशियल कंप्लेंट है सर आप किस कंप्लेंट की बात कर रही हैं सचो मालिक वो कंप्लेंट जिसके बारे में खुद सुरभि आप पर आरोप लगा रही है कि आपने वो कंप्लेंट उससे जबरदस्ती लिखवाई थी नहीं सर हमने उससे कोई भी काम जबरदस्ती नहीं करवाया है आई एम श्योर सुरभि और राजेश पर कोई दबाव डाल रहा है कोई चाहता है की वो झूठ बोले और कौन कर रहा है ये सब मास्टर जी मास्टर जी और उनके समर्थक सौ से भी ज्यादा पकड़वा शादियां करवा चुके हैं वो लोग और इस तरह की घटिया रीतियों को लोग सपोर्ट कर रहे हैं लोगों ने उस मास्टर जी को भगवान बना दिया है इस सब को रोकने की बजाय लोग बढ़ावा दे रहे हैं और सिर्फ हम हैं जो इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं सर इसलिए हमने ये सब किया और सबूत क्या है आपके पास अपनी बात साबित करने का अब तक कोई सबूत नहीं है सर मिस मलिक ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कानून की दृष्टि में गलत है लेकिन उन्हीं चीजों से समाज की भावनाएं जुड़ी हैं। तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम थोड़ा संयम के साथ संवेदनशील होकर समय की गहराई को समझते हुए उसे संभाले जो कि आपने नहीं किया बिना वारंट के मास्टर जी को गिरफ्तार करके आपने बहुत गलत किया है See what is going on. And SHO Malik, सिर्फ यही नहीं सोशल मीडिया पर भी आपके थाने को बंद करने की मांग की जा रही हालात के मद्देनजर डिपार्टमेंट को एक्शन लेना होगा लोगों का आक्रोश शांत करने के लिए फिलहाल इस केस पर एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बिठाई जा रही है इस इंक्वायरी के लिए एक स्पेशल ऑफिसर नियुक्त किया जा रहा है और अब उस ऑफिसर की रिपोर्ट आपके थाने का भविष्य तय करेगी अंदर आइए प्लीज
जय हिंद सर जय हिंद जय हिंद ऐसा है करिश्मा सिंह आपको आज अभी और इसी समय से वो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का केस सौंपा जा रहा है जिसमें आपको एसएचओ हसीना मलिक के महिला थाने के मास्टर जी गिरफ्तारी प्रकरण की सच्चाई का पता लगाना है और आपको अपनी रिपोर्ट शीघ्र अति शीघ्र डिपार्टमेंट को देनी है और आप एसएचओ हसीना मलिक आप तुरंत मास्टर जी और लड़की के पिता सुरेंद्र को रिहा करेंगे इट्स एन ऑर्डर मिस मलिक अब आप जा सकती हैं जी सर जय हिंद जय हिंद सर हम ही क्यों क्योंकि हम ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं सही करिश्मा सिंह कि ये काम आपसे बेहतर और कोई नहीं कर सकता हसीना मलिक को आपसे अधिक और कोई नहीं समझता होगा और इस मामले में आपसे अधिक निष्पक्ष और कोई नहीं होगा गुड लक सही करिश्मा सिंह जय हिंद सर जय बैठी पुष्पा जी जय हिंद मैडम जय हिंद वो मास्टर जी और सुरभि के पिताजी को बाइजत घर तक छोड़कर आए बहुत बढ़िया इस बहाने माहौल जो है वो थोड़ा शांत रहेगा अच्छा आ, एक बात और बता देते मैडम महिला थाने वालों ने आपके साथ में जो किया था ना भूलिएगा मत आप आप ना इनको अपनी तरफ से कोई सहायता मत दीजिएगा राय मांगा आपका नहीं तो चुपचाप बैठ के अपना काम कीजिए जब आपकी राय की जरूरत होगा ना तो हम आपसे पूछ लेंगे ठीक है ये कार ये है मैडम बदनाम स्पेशल चाय किसने मांगा हमने मंगाई क्या टी पार्टी चल रहा है क्या यहाँ पे मतलब यहाँ हम रिश्ता लेकर आए हैं किसी के लिए जो चाय समोसे सब चाहिए आपको पुष्पा जी इंक्वायरी के लिए आए हैं हम यहाँ पे इंक्वायरी की गंभीरता समझती हैं आप लेके जाइए ये चाय वाय लेके जाइए आप अभी जानी निकलेंगे जरूर चाय पियो ना पियो पैसे पूरे लगेंगे क्योंकि चाय रेडी है समझे बात तो सही है पैसे तो बनते हैं नहीं मतलब खाओ ना खाओ हमारा कंटा भी रेडी है बिल्ले चाय रख अब बताइए पुष्पा जी क्या आप बिना अरेस्ट वारंट के मास्टर जी और सुरभि के पिताजी को गिरफ्तार करने गई थी हम आपको कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझते कब? नहीं हमको सुना ही नहीं आया दोबारा बोलिए बिना चाय पिए हम कुछ भी नहीं बताएंगे अच्छा ठीक है आ, तोमर जी जी तो क्या है ना पुष्पा जी का प्रॉब्लम है कि बिना चाय पिए उनके मुंह से आवाज नहीं निकलता तो एक काम कीजिए आप इसमें लिखिए कि रिश्वत लिया था पुष्पा जी ने बहुत बड़ा पैसा लिया था उनको गिरफ्तार करने के लिए आप लिख दीजिए इसमें जल्दी बहुत बढ़िया मैडम अब भी लिखते हैं अरे ये क्या कह रही हैं आप अब, अब मत लिखो मत लिखो हम 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 बता रहे हैं ना बता रहे हैं हम माँ आपने मास्टर जी को पकड़ने के लिए पैसे लिए और सुबह मैंने पाँच सौ रूपए मांगे तो कहा मेरे पास पूरी कौड़ी नहीं है मैं बात कुछ भी बकैती किए जा रहे हो तुमको तो पता है ना करिश्मा जी कैसी है सच तो कुछ पता है नहीं ऐसे तीर पे तुक्के लगा रही है हाँ तो पुष्पा जी सच का है वही पूछ रहे हैं ना हम आपसे सच सच तो ये है कि तब मैजिस्ट्रेट उपलब्ध नहीं थे इसीलिए फिर मैडम सर ने कहा कि हम बिना अरेस्ट वारंट के चले जाते हैं बहुत बढ़िया आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अभी लंच टाइम मैडम सर से पूछता आज हम लंच के बात करते हैं बताइए पुष्पा जी संतोष बुलबुल पांडे और बिल्लू इनके बयान से हमारा बयान कुछ बहुत अलग नहीं है आप इसके अलावा अगर कुछ पूछना चाहती हैं तो पूछिए 
आप हमेशा हमें कहती थी कि करिश्मा सिंह थाना ऐसे नहीं चलता है थाना चलाने के लिए सोच पूछ धैर्य चाहिए तो फिर आप कैसे भूल गई ये सारी बातें मैडम सर सुरभि खुद आई थी हमारे थाने कंप्लेंट लिखवाने रिपोर्ट लिखवाने आई थी अपने घर वालों और मास्टर जी के खिलाफ ऐसे में हमें लगा कि हम लीगल एक्शन ले सकते हैं तो हमने वही किया का दिक्कत है बिल्ले वो मेरा वो मोबाइल मोबाइल यहाँ कहा रह गया है तो ढूंढने आया था वो बाद में मिलेगा अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है दिख नहीं रहा वहां जाके खड़े हो जाइए चुपचाप आप भी जी मैडम सर तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि मास्टर जी के अरेस्ट वारंट से ज्यादा दिलचस्पी आपको उनको गिरफ्तार करने में थी कानून से पहले ही आपने उनको सजा सुना दी थी करिश्मा सिंह आप अच्छे से जानती हैं कि हमारे लिए कानून से बढ़कर और कानून से ऊपर कुछ भी नहीं हम सिर्फ और सिर्फ उस लड़की को इंसाफ दिलवाना चाहते हैं वो इंसाफ जिसकी आड़ में आप अपना पूर्वाग्रह शांत कर रही थी क्योंकि मैडम सर आप तो ये मान के चल ही रही थी कि जो मास्टर जी है वो अपराधी हैं उन्हें जेल में होना चाहिए उनको सजा मिलना चाहिए कानून कायदा सब साइड में आप मास्टर जी को सजा पहले ही सुना चुकी थी नहीं ये सब गलत है हम हम मानते हैं कि थोड़ी देर के लिए हम जज्बात यही सारा टंटा है जज्बात का आप और आपके जज्बात कोई अपनी जगह से नहीं लगा कौन है तुम बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने हमारे मास्टर जी को गिरफ्तार करके हसीन मालिक For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos